మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి కార్తీక పురాణం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం చతుర్మాస వ్రత ప్రభావం నైమిసారేణ్యంలో మునులంతా కలిసి చిదానందిని స్తోత్రం చేసిన తర్వాత జ్ఞానసిద్ధుడు అనే ఒక మహాయోగి ఓ దీనబంధవ వేద వైద్యుడు అని వేద వ్యాసుడు అని అద్వితీయుడు అని సూర్యచంద్రుల వేల నేత్రాలు కలిగి ఉన్నవాడు అని సర్వంతర్యామి అని బ్రహ్మరుద్ధ దేవాదులు చే సర్వతా పూజలు అందుకునేవాడు అని నిత్యముడు అని నిరాకారుడు అని సర్వజనుల చే సృతించబడుతున్న ఓ మాధవ నీకివే మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సకల ప్రాణికోటికి ఆధారభూతుడు అయిన ఓ నందనందన మా స్వాగతం స్వీకరింపము నీ దర్శన భాగ్యం వల్ల మేము మా ఆశ్రమాలు మా నివాస స్థలాలు అన్ని పవిత్రమయ్యాయి ఓ దయామయ మేం ఈ సంసార బంధం నుంచి బయటపడలేకున్నాము మమ్మల్ని ఉద్ధరింపు మానవుడెన్ని పురాణాలు చదివినా ఎన్ని శాస్త్రాలు విన్నా నీ దివ్య దర్శనం దొరకజాలదు నీ భక్తులకు మాత్రమే నువ్వు కనిపిస్తావు ఓ గజేంద్ర రక్షక ఉపేంద్ర శ్రీధర ఋషికేశవ నన్ను కాపాడుము అని మైమర్చి స్తోత్రము చెయ్యగా శ్రీహరి చిరునవ్వుతో జ్ఞానసిద్ధ నీ స్తోత్ర వచనానికి నేనెంతో సంతోషించాను నీకు ఇష్టమైన వరం కోరుకు అని పలికను అంతటా జ్ఞానసిద్ధుడు ఓ ప్రథమ నేను ఈ సంసార సాగరం నుంచి విముక్తుని కాలేకపోతున్నాను ఈగలా కొట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి నీ పాద పద్మలపై ధ్యానం ఉండేటట్లు అనుగ్రహించు మరేది నాకు అవసరం లేదు అని వేడుకున్నాడు అంతటా శ్రీమన్నారాయణుడు ఓ జ్ఞానసిద్ధుడ నీ కోరిక ప్రకారం పరమిస్తాను అదే కాకుండా మరో వరం కోరుకు ఇస్తాను ఈ లోకంలో అనేక మంది దురాచారులై బుద్ధిహీనులై అనేక పాప కార్యాలు చేస్తున్నారు అలాంటి వారి పాపాలు పోవడానికి ఒక వ్రతం కల్పిస్తున్నాను ఆ వ్రతాన్ని సర్వజనులు ఆచరించవచ్చు సావధానుడువే ఆలకించు నేను ఆషాఢ శుద్ద దశమి రోజున లక్ష్మీ సమేతంగా పాల సముద్రంలో శేష సవ్యపై పవళిస్తాను తిరిగి కార్తీక మాసం శుద్ధ ద్వాదశి వరకు చతుర్మాసం అని పేరు ఈ కాలంలో చేసే వ్రతాలు నాకు అపరిమితమైనవి ఇష్టమైనవి చతుర్మాస్యాల్లో ఎలాంటి వ్రతాలు చేయని వారు నరక కూపాల్లో పడతారు ఇతరులతో కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింప చెయ్యాలి దీని మహత్యాన్ని తెలుసుకో వ్రతం చేయని వారికి బ్రహ్మహత్యాది పాతకాలు కలుగుతాయి ఇక చతుర్మాస వ్రతం చేసేవారికి జన్మ జర వ్యాధుల వలన కలుగు బాధలు ఉండవు దీనికి నియమంగా ఆషాఢ శుద్ధ దశమి మొదలు శాఖలు అనగా కూరలు శ్రావణ శుద్ధ దశమి మొదలు పప్పు దినుసులు విసర్జించాలి నా ఎందు భక్తి గల వారిని పరీక్షించడానికి నేను ఇలా ద్రవ్యాల నిషేధాన్ని విధించాను ఆ కాలంలో నేను ఆ ద్రవ్యజాలలో సేనిస్తాను నేను ఇప్పుడు నన్ను స్థుతించిన తీరును త్రిసంధ్యలో భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించేవారు నా సన్నిధికి నిశ్చయంగా వస్తారు అని శ్రీమన్నారాయణుడు తెలిపాడు అనంతరం ఆయన మహాలక్ష్మితో కలిసి పాల సముద్రానికి వెళ్లి శేష పాన్పుపై పవళించాడు తిరిగి వశిష్ఠుడు జనక మహారాజుతో ఇలా అంటున్నాడు ఓ రాజా ఈ విధంగా విష్ణుమూర్తి జ్ఞానసిద్ధుడు మొదలగు మునులకు చాతుర్మాస వ్రత విధానాన్ని ఉపదేశించాడు ఈ వృత్తాంతాన్ని అంగరిసుడు ధనలోభినికి తెలియజేశాడు నేను నీకు వివరించాను కాబట్టి ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించేందుకు ఎలాంటి స్త్రీ పురుష భేదం లేదు అన్ని జాతుల వారు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు శ్రీమన్నారాయణుడు ఉపదేశం ప్రకారం ముని పొంగువలంతా చతుర్మాస వ్రతాన్ని ఆచరించి ధన్యులవుతారు అనంతరం వైకుంఠ ప్రాప్తిని పొందుతారు అని వశిష్ఠులు చెప్పారు ఇట్లు స్కాంద పురాణాంతర్గతంలో వశిష్ఠుడు బోధించిన కార్తీక మహత్యంలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం సమాప్తం ప్రతిరోజు పూజా విధానం కార్తీక పురాణముకు సంబంధించిన వీడియో లింకులు క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడినవి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు